，我都说了，要么是长相，要么是人品问题啦。因为我才合成了几个，无线司机就爆出来了。啊，真的是打脸了，没道理啊！像我这种能成为全村最靓的仔，怎么可能会合成不到呢？走开，走开！不要影响我心情，合成不到一肚子气了。这人呢、啊，长相不怎么样，脾气又这么臭，连无限司机属性都会看不上他的。你就好好看着吧，黄天还是会不负苦心人的。我就不信这个邪了。要是再合成不到，我就把电脑给吃了。哦吼，这是啥？好像叫做无限司机吧？绝对不是人品爆发问题，应该是电脑怕被你吃了，所以大发慈悲的给你发放了一个呗。随你怎么说，反正无限司机到手了就行了。哎，你分类箱都还没搞好呢，这些符文宝石要放哪里啊？哦哦，找到了。哦，对了，差点忘了要把无限司机附魔到弓弩上，加上之前的两个弓弩附魔完毕，最后能量剑附魔上击飞属性也就大功告成了。虽然现在有飞行技能了，但我还是想来制作个死神之翼，好像还差兽骨材料，这边的储物箱看看有没有，估计是没有的，果然没有找到哦。那我敲上反重力魔方，利用飞行技能飞下空岛去找找老沙，要个神奇的肘子。真替老沙伤心，你要神奇肘子就是要了老沙的命啊！你这是爱心泛滥了吗？不就一个怪而已吗？尴尬的是，被我用有机飞属性的能量剑一劈，都不知道跑哪了，所以还得重新再找一个命不好的。好嘞，就他了，赶紧收拾吧。嘿嘿嘿，刚好被击飞挂在树上了，谢谢你的肘子了。回到空岛，先来把肘子给啃了，这样就能得到兽骨了。吃兽骨的副作用就是闹肚子、拉便便。咱们再来把兽骨用红色的魔方复制上一些吧。那现在就可以把食神之翼制作出来了，以备不时之需。小师弟，团团太多，确实有点烦人啊，咱们得清理掉一些。啊，什么情况？我怎么跟着他一起上天了呀？糟糕，可别把我摔死了！哎呀，吓死我了！还好只是团团挂掉，我安然无恙啊。吓得我赶紧得拿出野果汁吃一吃，压压惊。大师兄，你这公主清理效率太渣了吧？还是我下去帮你的忙吧。不知道跳下去会不会嗝屁了？还是得用反动力魔方比较保险一点啊。我等你就能快速清理掉他们似的。神殿上面还有一大群呢，都交给你吧。嘿嘿嘿，小意思啦。看到没有，我的能量剑可是附魔上了五种属性，一剑劈下去，估计连灰都找不到了，顶多留下个泡泡糖。哦，看来还真有两把刷子呀，还真的一下就清理干净了。大师兄，好像武器装备都齐全了，要不就触发蒙眼星打远古巨人了。远古巨人可不是什么省油的灯，你帮我看看造车间能不能做出来，感觉搞个抓捕小车去打他比较安全一点。我刚看了，造车间需要的材料好像咱们都有了，我现在就到箱子拿上来制作。电线和龟石的数量不太够，用红色魔方给复制上一些。好嘞，造车间可以来搞起了。啊！大师兄有够速度的，这一转眼就在分类储物箱上面都弄上了地心门框了。怎么样，造型还可以吧？直接方块能发光，这样网上就能看得清楚了。我已经把天变暗了，确实还可以哦，就差给箱子写上提示牌了。现在是双人联机，也写不了啊。嘿嘿，我准备给这个发射器标注上“垃圾”两个字。啊啊，不错不错，这两个字不仅盖住了发射器的功能，也完全符合你本人的气质呀。别在这里影响我心情，赶紧去把天调亮了。这还不容易，时间魔方随便点几下就完事了，写不上就别瞎折腾了。来来来，我把造车间和座位都拿出来给你吧。那麻烦老板把禁用危险品的功能给关了，这样我才能使用它们